Hello and welcome to Keep Coding. In this video, we will talk about switch case statements. Now, we will talk about a simple program. Do you want to subscribe me? We will print a question on the screen. That is yes or no or input. We will print an input and print an output. We will create a new folder. We will open the Visual Studio code. இப்போம் நாம் do you want to subscribe me நினும் பிரண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போம் ஒரு single character வாங்கப் போரும் yes or no அது store பண்டிரத்துக்கு ஒரு variable தேவே இந்த type of values store பண்டிரத்துக்கு byte இங்குரு data type use பண்ணானும் இப்போது இந்த வேரியப்பில் நம்ம switch statement கு பாச் பண்ணப் போரும் y இன்னு input வந்துச்சினா thank you நின்னு print பண்ணப் போரும் n இன்னு value வந்துச்சினா no problem நின்று return பண்ணப் போரும் இது இரண்டுமே இல்லை அப்படியினா invalid input நின்னு வந்து print பண்ணப் போரும் எல்லா C-Style Languagesலையும் ஒரு Case Statement ஓட எண்டில் Break நினம் போடனும் அது போட்டாத்தான் நம் அடுத்த Caseக்கு அந்த Flow போகாம் இருக்கும் அனு Go Languageல் அப்படி இல்லை By Default நீங்கள் Break போடலான் நாலை அடுத்த Caseக்கு போகாது இப்போது இந்த பிரக்கிராம் execute பண்ணும். இப்போது நாம் எதிரு பார்த்தாம் மரியே மோன் different inputக்கு மோன் different output வந்திருத்து இந்த பிருக்கிராம் இப்போது lower case inputத்தான் accept பண்ணிது upper case input கொடுத்தா invalid input நதான் வரும் சோ இத நம்ம எப்படி handle பண்டிரது என்று பாப்போம் இந்த switch statementுக்கு போருத்துக்கு முன்னாடியே எந்த input வந்தாலோ அந்த input வந்து lower case ஆமாத்தித்தா அது வந்து Unicode Characters கொட ஒருக்கப் பண்டிரத்துக் காவே உள்ள பாக்கேஜ் சு அந்த பாக்கேஜ் ஒடு documentation பார்த்தா நமக்கு இப்படி ஒரு function இருக்குதாயில்லையான் தெரிந்துரும் அதுக்கு நம்ம GoDoc tool யுச் பண்ணப் போரும் Go space doc space package name குடுத்தீங்க என்ன அந்த பாக்கேஜ்ல இருக்கிற எல்லா constants, variables, functions எல்லாமே இது print பண்ணிடும் இப்போ இதில பார்த்தா 2 lower நும் ஒரு function இருக்குது அந்த function வந்து ஒரு rune நான் input வாங்குது ஒரு rune output குடுக்குது இருக்குனே நான் சொல்லி இருக்கேன் ஒரு rune கிறது ஒரு unicode character நமக்கிட்ட இருக்குது ஒரு byte ஒரு byte நான் ASCII character இப்போ நம்ம ஒரு byte rune நான் convert பண்ணி இந்த function குடுக்கனும் திரும்ப வர்ர rune நம்ம byte convert பண்ணிக்கனும்
ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இப்போ சியை ரூனாக கன்வெர்ட் பண்ணி டூ லோவருக்கு பாஸ் பண்ணி திரும்ப ரூனாக கன்வெர்ட் பண்ணி சாரி திரும்ப பைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி திரும்ப சியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது என்ன கேரக்டர் கொடுத்தாலுமே அது லோயர் கேஸ் கேரக்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் கேப்ஸ் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ரெண்டுத்துக்குமே இப்போ ஒரே அவுட் புட் வருது இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணாமல் ஸ்விட்ச் கேஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி கேபிட்டல் ஒய் கேபிட்டல் என்னையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கோலாங்கில் ரெண்டு ஆர் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு இருக்க முடியும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் போன வீடியோவில் ஃபிஸ்பஸ்ன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் இஃப் எல்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் அந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கோவோட ஸ்விட்ச் கேஸில் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்னென்னா நீங்கள் எந்த வேரியபிளுமே ஸ்விட்சுக்கு பாஸ் பண்ணலன்னா அது ஒரு இஃப் எல்சி ஃப்ளாட்டர் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் எல்லா கண்டிஷனையும் வந்து கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட முடியும் எந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கு மாற்றின அப்புறமும் நமக்கு சேம் அவுட் புட் வருது இன் கேஸ் சி லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸிட் ஆகாமல் எனக்கு அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபால் த்ரூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம இதை ஃபால் த்ரூவை வந்து எஸ் கேஸ்க்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் தேங்க்யூ நோ ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இது இல்லாமல் கோலாங்கில் டைப் ஸ்விட்ச்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அது வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் ஃபார்லூப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்க சப்